olika bakgrunder. Eh, från Svenska kyrkan, från Frikyrkan eh, och massa olika samfund. Och vi möts tillsammans eh, i en längtan efter mer av Guds rike, mer av Guds närvaro och att få se det här landet eh, förvandlat. Eh, och det är så fantastiskt nu när vi kommer samman att vi får ta del eh, av varandra och att få söka Gud tillsammans. Eh, kan vi inte stå upp tillsammans så vill jag läsa ett bibelord och inleda bara med att be en bön. Kom, låt oss ropa till Herren, jubla till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse, jubla till honom med lovsång. För Herren är en stor Gud, en stor kung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort och det torra som hans händer har format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Vi är knä för Herren, vår skapare. För han är vår Gud och vi är folket i hans jord, fåren i hans vård. Så vi bara tackar dig Gud att vi får vara fåren i din jord som samlas den här, den här morgonen och den här dagen. Eh, och vi kommer från många olika platser i Sverige, vi kommer från många olika samfund och olika eh, kyrkor till tillhörighet. Men vi tillhör dig och vi får vara dina får och du är vår heder som den här morgonen vill möta oss. Och vi får lyfta upp ditt namn för den du är eh, och för allt som du har gjort och gör. Vi bara välkomnar dig. Amen. Låt oss tillbe.
Det är den du sagt du är Det är den du säger att du är Så vi är det är Så vi är det är Som gör den fångne fri Strider våran strid Gud med oss Jesus Kristus är vår framtid Han som ger oss evigt liv Han är hoppet för vår tid Jesus Christus, meet. 
det verk som du gör i oss bland oss och genom oss och allt vi kan säga här det är tack i djupaste av beundran av din härlighet och din helighet ditt majestät och din närvaro så kan vi bara säga tack och vi kan säga att all ära tillhör dig lammet som blev slaktat för vår skull all ära tillhör dig Så vi ber heligan att du ska väcka en längtan, väcka en djupare hunger. Väck oss till att tillbe dig, väck oss till att vara ett folk som är tillvänt dig. Genom allt. Så kom heligan Så kom heligan Vi prisar dig Du är allt för oss Du är allt för oss Du är allt för oss Helig, 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 helig är du som segrade i kärlek gav han upp sitt eget liv och dagen mörknade till namn sjunger på korset på korset som var gjort för syndare sonas förbannelser med blod 
sista andetag och allt tog slut Men inte som vi kunde tro För då skakade vår jord För då trevs i tur Ett evigt offer Vi 
Låt det gå djupare i oss Låt det gå djupare i oss Let's 
Herre, vi tackar dig för din närvaro. Det är bara du som är värd vår tillbedjan, vår lovsång, våra liv. Tackar dig för din kärlek som är utgjuten och ingjuten i våra hjärtan. Kände bara när vi stod och tillbad här nu på, på slutet. Igår så fick vi se några helande. Det var, var händer och det var några andra saker som Gud gjorde. Och, och, och Gud är ju kärlekens Gud och han... Jag tänkte bara så här i, i den här närvaron som vi är. Om det finns här som har problem med ditt hjärta, lägg gärna, gärna din hand på ditt hjärta. Jag tänker också om det är så att du har problem, smärta i händerna eller rörelseproblem i dina händer. Sträck gärna dem upp till Gud i Guds närvaro och ta emot den läkedom och den kärlek som finns just här och nu. Så vi bara ber dig Herre, kom med läkedom, kom med frid. Smärta, gå i Jesu namn. Herre och jag ber att hjärtan som inte håller rytmen, som inte håller trycket... Att det ska få bli i den ordning som du har skapat och i den rytm och i det tryck som du har skapat. Så när du nu injuter och utjuter din heliga ande i våra hjärtan. Låt helande ske i Jesu namn. Tack Jesus. Amen. Amen. Varsågoda och sitt. Vi har en stor glädje här idag att få hälsa Derek Morphew. Välkommen. Derek är en för en del av oss en ny bekantskap sedan ledarkonferensen. Men för en del andra av oss så är han en gammal bekantskap. Han har varit med många år och tjänat. Han är från Sydafrika, han är församlingsplanterare, pastor, han är mentor och han är framförallt under de senaste åren teolog och inspiratör. Han har sin bas eller sitt ursprung i Vinjar, det är därför som vi känner oss så hemma och familjära med den undervisning om Guds rike som han har. Så vi ska sträcka ut våra händer och så ska vi be för Derek. We pray now heavenly father that you will bless Derek with your holy spirit and everything that you have on your heart for us for our nation for our church in this time. Please release that through the word. Amen. Uh, how's my voice? Hur låter min röst? Good. Bra. Good morning, everybody. God morgon allihopa. I'm looking forward to what I'm going to be doing because I love the message. Jag ser fram emot vad vi ska göra därför att jag älskar budskapet. So I hope you're as happy as I am by the end. Så jag hoppas ni är lika glada som jag när vi är klara här. For those who were at the leaders conference a few months ago. För er som kom på ledarkonferensen för några månader sedan. The two sessions this morning will go through similar territory. Så kommer vi de första två sessionerna idag gå igenom liknande territorium. A little bit of uh, tweak here and there. Lite här och där. And then I'm doing another two sessions during this conference where it'll be new material for those who were there. Och sedan kommer det bli nytt material för er som var på ledarkonferensen också. So my topic is the kingdom of God. Så mitt ämne är Guds rike. As the mission and message of Jesus. Uppdraget och budskapet som Jesus hade. Because new wine uh, has as its basic theological framework the kingdom of God. 
För New Wines teologiska ramverk är Guds rike. So what is this that we are into? Så vad är det vi håller på med? And to understand it from scripture. Och när vi ska förstå det utifrån Bibeln. There are these two key statements of Jesus. Det finns det två nyckeluttryck som Jesus använde. When he began his preaching. När han började undervisa. This is the summary that Mark gives us of his preaching. Det här är hur Markus summerar hans undervisning. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Tiden är inne, Guds rike är nära. And then he taught his disciples to pray this prayer. Och sen bad han sina lärjungar att be en sådan bön. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Fader vår som är i himlen, helgat var ditt namn. Tillkommer ditt rike ske din vilja så som i himlen så och på jorden. And this gives us a beginning of understanding what this is about. Och det här gör oss en början till att förstå vad det är det handlar om. So if you pray for something to happen, så om du ber för någonting att hända, it hasn't happened yet. Och det har inte hänt ännu. Let your kingdom come. Låt ditt rike komma. So we know God rules over the universe, but this is about the arrival in history of God's government. Vi vet att Gud regerar i universum, men nu handlar det om att det kommer in i nuet. Let your will be done on earth come. Låt din vilja ske på jorden kom. And this comes at a certain time. Och det här kommer vid en bestämd tidpunkt. So when Jesus says the time has fulfilled. Så när Jesus säger att tiden är kommen. He's referring to the whole story of Israel. Så ser han tillbaka på Israels historia. Of how the kingdom came. Hur riket kom. And then the prophets promised that the kingdom would come. Och hur profeterna utlovade att Guds rike skulle komma. And that whole story he summarizes just in this word the time has come. Och hela den här historien så summeras den i detta att tiden har kommit. And then the kingdom of God has come near. Och att Guds rike har kommit nära expresses the whole of the new testament. Det uttrycker nya testamentet i dess helhet. How the kingdom came in Jesus. Hur riket kom genom Jesus. So for us to understand uh, what Jesus meant. Så för att vi ska förstå vad Jesus menade. And what I'm going to be doing this morning. Och det är det jag ska tala om idag. Is to go back into the whole history of Israel. Så skulle jag vilja gå tillbaka till Israels historia. About the growing expectation of the kingdom. Om den ökade förväntan på Guds rike. And then in the second session this morning, how the kingdom came in Jesus. Och i session nummer två idag på morgonen så talar vi om hur riket kom genom Jesus. Now this kingdom of God teaching and ministry of Jesus. Den här undervisningen om Guds rike genom Jesus. Because Jesus is the center of everything. Vi förstår det därför att Jesus är det centrala av allt. Is the key to how we read the whole Bible. Det är nyckeln till att förstå hela Bibeln. People talk today about hermeneutics, which is basically the lens you wear when you look at something. När vi talar om hermeneutik så talar vi om den lens med vilket vi ser på saker och ting. So the lens we wear when we read the story of the Bible. Så linsen vi använder när vi läser Bibelns berättelse. And this is part of how new wine and vineyard was born. Och det är på detta sättet som new wine och vineyard föddes. That really it's since the second world war that the whole kingdom of God teaching of Jesus has sort of landed on the church. Och vi ser hur hela den här undervisningen har utvecklats och landats efter andra världskriget och framåt. At the same time as what is called Biblical theology. Under tiden som biblisk teologi. Getting into the story of scripture. Att komma in i skriftens helhet. And part of that is what we now call narrative theology. Och en del av det är det som kallas för narrativ teologi. That the vehicle God has chosen to reveal Himself to us. Att det redskap som Gud har valt för att uppenbara sig för oss. Is the story. Är berättelsen. The story of Israel. Berättelsen om Israel. And the story of Jesus. Och berättelsen om Jesus. And if we want to communicate effectively to our generation today. Och vill vi kommunicera effektivt till vår generation idag. We need to know how to tell the story. Så måste vi veta hur vi återberättar berättelsen. And we are living in a growingly biblical illiterate society. Och vi lever i ett uh, samhälle som växer i okunskap om Bibeln. And we cannot assume that anybody knows the story. Och vi kan inte ta 
tar för givet att någon känner till berättelsen. So we've got to really know how to tell the story. Så vi måste verkligen veta hur vi ska berätta berättelsen. And really that's what I'm trying to equip you to do. Och det är det jag vill försöka utrusta er med idag. So a little bit more about the key of Jesus message opening up the whole scripture. Så låt oss titta lite på den här nyckeln nu för att förstå Jesu budskap och bibeln. Let your kingdom come. Låt ditt rike komma. The kingdom is really the rule of God. det handlar om Guds regerande. Let the active government of God come. Att det aktiva regerandet från Gud kommer. And in the Old Testament the picture of that. Och i Gamla testamentet så ser vi en bild av detta. Is Yahweh the name they gave to uh, God in his temple on his throne och vi ser om jag vet hur han sitter på templet på sin tron ruling the cosmos hur han regerar över universum and very much part of the story is how we as human beings were made och en del av den berättelsen är hur vi som mänskliga varelser skapades he created us male and female in his image han gjorde oss till man och kvinna till sin avbild and he said rule och han sa eh, råd rule as his vice regents vi ska råda som vice regenter and we are uh, made in his image as kings and priests och vi skapade i hans avbild som kungar och präster to take his government into all the earth för att ta hans regerande ut i jorden now this big story den här stora berättelsen as it moves from beginning to end in scripture hur den liksom rör sig från början till slutet i skriften takes place in a gigantic chiasm ta, 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 händer i en det ordet visste jag inte don't, don't worry it's just the letter x ja oh, det är x ja oh. all right and from that we get the word an x chiasm sorry i should have told chiasm. you that chiasm oh. ja and many of the old people in the time of of scripture they thought like this och de personerna i skriften de tänkte så här and in a in a chiasm i en hur ska jag säga det på svenska chiasm he's got it the beginning and the end are equivalent början och slutet är likvärdiga and the middle and almost middle are equivalent och det som är mot mitten är likvärdigt and it always points towards the center och det pekar mot centrum the focus is the middle fokus är i mitten and so the the big story of the scriptures så den stora berättelsen i skriften is about this calling on humanity to be God's governors on earth his priests and kings är Guds kallelse för mänskligheten att vara hans regenter kungar och präster it say the nobility of our calling as human beings nobiliteten som mänskliga varelser which is all linked to the creation som kopplas direkt till skapelsen So the story of the Bible goes from creation to new creation. Så berättelsen i Bibeln handlar om från skapelse till den nya skapelsen. And in the mandate of of Genesis humanity's destiny is to rule creation on God's behalf. Vi ser mandatet från första Moseboken hur vi ska råda över jorden. And something went wrong with that. Någonting gick fruktansvärt fel. But one day there's going to be a new humanity. Men en dag kommer det bli en ny mänsklighet. And a new heaven and a new earth where that new humanity is revealed. Och en ny himmel och en ny jord där denna nya mänsklighet kommer uppenbara sig. And because humanity failed in its vocation och eftersom humaniteten mänskligheten misslyckades i sitt uppdrag God chose Israel så valde Gud Israel to fulfill that vocation att uppfylla uppdraget but Israel failed in that location men Israel vocation. misslyckades också and so if you follow the prophet Isaiah there's a, a remnant in Israel och när vi följer då profeten Jesaja så ser vi att det finns en kvar att leva i Israel faithful israel en trogen kvarleva maybe that remnant will fulfill the destiny kanske denna kvarleva kommer uppfylla syftet but even that remnant fails men även denna kvarleva misslyckas until eventually there is one figure tills till slut en person 
who in, the, in Isaiah is called the servant of Yahweh. Som i Isaias kallas för uh, Yahwehs tjänare. And in Daniel is called the son of man. Och i Daniel människosonen. Who becomes the destiny of the nation. Som blir syftet för nationen. And turns the destiny around. Och som vänder alltihopa. And then from there the whole story begins to expand again. Och sen börjar hela storyn uh, historien utvidgas. And from Jesus you get the 12 and the 70. Från Jesus ser du då 12 och de 70. And then the early church. Och den tidiga församlingen. And then the mission of the church through history. Och så uppdraget från förs- i församlingen i historien. And our calling is to bring all of humanity back to God's original vocation. Och vår kallelse är att ta tillbaka hela mänskligheten till Guds ursprungliga syfte. And we live in the expectation that one day eventually there will be a new heaven and a new earth. Och vi lever i förväntan att en dag kommer en ny himmel och ny jord. That's the whole story of scripture. Det är hela historiens berättelse. And key to this och nyckeln till detta is the coming of the kingdom. Är det kommande riket. So the way the Bible uh, and the prophets thought about it is that God deals with us in terms of two ages. Så det sätt som Bibeln hanterar ämnet är att det talar om två tidsåldrar. This age we're living in now. Den tidsålder vi lever i nu. And the Hebrew word is haolam hazeh. Och det hebreiska ordet är da 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 da. I like to say it because it just sounds nice. Jag brukar säga det för det låter bra. And then one day there's going to come an end, a day of judgment. Och sedan kommer det ytterligare en dag. And then there's going to be a coming age. Och sen kommer en kommande tidsålder. Haolam haba. Haol halama ha. Ha no. Uh, he, he he went dyslexic there anyway. Jag översätter inte det. And in Jesus that future world och i Jesus och den framtida världen the new creation that is coming den nya skapelsen som kommer broke into this world bryter in i den här världen and so I'm going to be trying to explain that in more detail så jag ska förklara det lite mer detaljerat här idag the big story of the bible den stora berättelsen i skriften and this is important for us. Och det här är viktigt för oss. Because what happens is the old humanity that is fallen and failed. Därför att den gamla mänskligheten som har fallit och misslyckats. Is replaced by a new humanity. Blir utbytt mot en ny mänsklighet. That is brought back to our vocation. Som kommer tillbaka till vårt syfte. And that's who we are here today. Och det är det därför vi är här idag. All right, so let's go quickly through this growing story of the Old Testament people of God leading Jesus to say now that time of expectation has been fulfilled. Och nu ska vi titta på den gamla testamentliga historien hur det ledde fram till att Jesus sa att nu har det gått i uppfyllelse. And it grows in three windows, three visions. Och det växer genom tre fönster, tre visioner. The coming of the kingdom in the time of Moses. Vi ser Guds rike tillkomst genom Mose. The coming of the kingdom in the Davidic monarchy. Guds rike genom den David, davidiska eh, monarkin. And the kingdom coming in the prophetic promise. Och Guds rikets kom, tillkommelse genom det profetiska löftet. And it's a vision that gets bigger and bigger. Och det är en vision som blir större och större. The Old Testament is really important. You will never understand the kingdom of God on the lips of Jesus. Det gamla testamentet är så viktigt. Du kan inte förstå Guds rike bara genom Jesus. Unless you follow this story. Om du inte har förstått den föregående historien. So first of all, how did the kingdom come in the Mosaic revelation? Så för det första, hur kom Guds rike genom uppenbarelsen genom Mose? And this is all about the story of the Exodus, the founding event of Israel's faith. Och det här handlar ju om utvandringen av Israel. Exodus. And, and the story runs through the book of Exodus, but och, there are three verses that are like the milestones that join the story together. Jag har talat alltså om andra Moseboken och de tre eh, huvudpunkterna som binder samman den här historien. When Moses asked God in the burning bush what is your name what must i tell the people I andra moseboken så frågar Gud Mose uh, what did he ask what is your name Va, vad heter du and God said i am who i am och Gud säger jag är den jag är this is what you must say detta är vad du säger i am has jag, sent you jag är 
And then after the plagues that build in drama, och efter plågorna som bara hade utökat det, 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 det dramatiska. The final plague, den sista plågan, where the firstborn are struck, där de först födda drabbas. God says what I'm doing here. Gud säger vad jag gör här is to bring judgment on all the gods of Egypt. Är att jag kommer med dom över alla Egyptens gudar. And again this I am. I am the I am who I am. Och återigen så hör vi jag är den jag är. And then they are delivered and go through the Red Sea on and uh, on the other side of the Red Sea they start to sing and dance and praise God for what he has done. Och de befrias och de går över röda havet och de dansar och sjunger och prisar Gud för vad han har gjort. And the climax is the first confession of God's kingship. Yahweh reigns forever and ever. Och klimaxet är de här orden att Herren regerar för alltid och alltid. So there's the revelation of the divine name. Så det är en uppenbarelse av det gudomliga namnet. The judgment of the gods. Det är domen över gudarna and the result is Yahweh is king och resultatet är att Yahweh är konung so a little bit about this divine name så låt oss titta lite närmare på det gudomliga namnet Moses said what, what is your name and God said my name is I am who I am Moses gav han uh, han frågade Mose och Mose sa jag är den jag är sa Gud and, and the Hebrew I am in that context och det hebreiska i det här sammanhanget really means i am becoming present är att jag blir närvarande i have heard your cry in slavery jag har hört ditt rop i slaveriet and i have come down och jag har kommit ner yahweh means the becoming present god god enters into history to deliver his people. Yahweh betyder den Gud som blir närvarande och kliver in i historien. And then those who study ancient Egypt, Egypt have given us all this information. Och de som har studerat antikens Egypten hjälper oss för, att förstå den här informationen. Every one of the 10 plagues, var och en av de 12 plågorna, judges and uh, overcomes one or more of the gods of Egypt. De dömer en eller flera av Egyptens gudar. And there's a slide that gives you all the details. Och det finns en bild som visar alla detaljerna på det. So the plagues were not just nature events. Så det var inte bara naturhändelser. Behind these nature events was a gigantic cosmic war between Yahweh and all the spiritual powers of Egypt. Bakom det som skedde i naturen så var det ett gigantiskt kosmiskt andligt krig mellan eh, förstarna i Egypten och himlens gud. And Yahweh defeated all the powers, invisible and visible. Och Yahweh besegrade alla krafterna, de osynliga och de synliga. And the phrase that the uh, Old Testament uses for this in the Mosaic books is the signs and wonders that Yahweh did in Egypt. Och de, de, det som används i skriften det talas om de tecken och under som Yahweh gjorde. And because he had acted in this way. Och därför att han har agerat på det här sättet. He became the conquering king of Israel. Så blev han den regerande erövrande kungen av Israel. And then he took them to Sinai. Och så tog han dem till Sinai. And he entered into a covenant with Israel. Och han går i slutet ett förbund med Israel. The arrival of his kingly power, tillkomsten av hans kungliga makt, created a new relationship, a covenant relationship. Skapar en ny relation utifrån ett förbund. Now again, the scholars who've studied the ancient Near East. Och när man lyssnar på vetenskapsmän som har studerat antikens eh, Mellanöstern. Give us insight into what happened. De hjälper oss att förstå detta ytterligare. Because there were treaties between conquering kings and conquered states. Därför att det fanns förbund eller fördrag mellan segrande regenter och besegrade länder. They were called suzerainty treaties. Och det kallades det var ett speciellt ja, speciella fördrag. 
and they had a certain format och de hade ett speciellt format and if you look at Exodus and Deuteronomy the Mosaic covenant exactly follows that same format om du tittar på både andra moseboken och femte moseboken så följer de samma format and we know Moses was a prince of Egypt so he was educated in all these things och vi förstår att Josef var en prins i Egypten så han förstod de här sakerna and so we now know that the Sinai covenant was a covenant between Yahweh as a conquering king and Israel as his vassal state. Så vi förstår att Sinai förbund var ett förbund mellan den erövrande konungen och Israel. And from this we get the fundamental faith of scripture. Och utifrån detta så förstår vi den mest grundläggande delen av skriften. Beginning in the Mosaic revelation. Och det började i Mose uppenbarelse. It is a royalty story. Det är en kunglig berättelse. Yahweh is conquering king. Yahweh som den erövrande konungen. That's the key to the whole Bible going up to Jesus. Detta är nyckeln för hela skriften hela vägen fram till Jesus. And it is a royal covenant revelation. He enters into a covenant with Israel as his vassal state. Och det är ett kungligt för bund som han går in med Israel som stat. And he does this because he is the one true god of all creation. He has conquered all the gods. Och han gör detta därför att han är den enda sanna guden över skapelsen. There is one true and living god. Det finns en sann levande gud. This was what was born in the story of Israel. Det var detta som föddes genom Israels historia. And this is symbolized och det här symboliseras in the centerpiece of the tabernacle and temple. När vi tittar på det mest centrala i tabernaklet och templet. The ark of the covenant. förbundsarken. And uh, a friend of mine helped me do this because I can't draw well. Och det var en vän till mig som hjälpte mig att illustrera detta. So you know the on the both sides that symbolizes the angelic figures on either side och det finns symboler på båda sidorna som symboliserar änglar and then the presence of god used to come down in a pillar of fire and cloud och Guds närvaro kom ner som eld som en moln and he would dwell there between the cherubim och han bodde mellan cheruberna and the ark of the covenant was his throne och förbundsarken var hans tron where he sat as the king on his throne där han satt som konung på tronen and under the seat where you've got your belongings you know under your chair down there och där ni sitter were the tablets representing the covenant där fanns eh, stentavlorna som representerade förbundet so he rules through covenant så han regerar genom förbundet this is this is the stuff we can teach in uh, children's church det är detta vi kan undervisa i barn uh, timman it's picture language det är ett pic- bildfull bildspråk and this ark this throne of god was inside a tabernacle och den här förbundsarken låg i tabernaklet and later a temple och senare i templet. And the symbolism of the tabernacle was outside where the sacrifices were done. Och symboliken i templet ser vi att utanför så pågick det offer. Symbolized the, the, the earth in which we live, the land and the sea. Och det symboliserar jorden vi lever på, landet och havet. And then when you went into the holy place where there was the menorah and the altar of incense and so on. Och när du kom in i det, all, i det heliga eh, den heliga avdelningen så såg det menoran och rökelsealtaret och så vidare. All the symbolism of the coverings was the heavens, the sun and the star and the moon. You you were walking into the heavens. Och allting inneslöts av himlarna, solen, månarna, månen ja, och så vidare. And then when you went into the holy of holies where this throne of Yahweh was. När du kommer in i det allra heligaste där Yahwehs tron var. You went into the heaven behind the heavens. Så gick du in i himlen bortom himlarna. The invisible heavens. Det är osynliga himlarna. And so the tabernacle was showing that Yahweh is the is the king not only of Israel but of all of creation. Så tabernaklet gör det klart för oss att Yahweh inte bara var kung över Israel utan över alla nationer. And this picture language is equivalent to the Genesis creation story. Och den här 
det här bildspråket stämmer överens med skapelseberättelsen i första Moseboken. And again from understanding ancient near eastern creation stories och när vi läser också andra skapelseberättelser we can understand the concepts så förstår vi konceptet and and the creation story takes place in a cosmic temple och vi förstår att skapelseberättelsen är grund i rum i ett kosmiskt tempel and all around is the creation that god said it is very good och överallt är skapelsen och gud sa det är mycket gott and then the garden is like the holy place where the priests go och gud är på det heligaste platsen and then the eden is the holy of holies where god had fellowship with adam och eden är det allra heligaste där Gud hade vandrat i gemenskap med Adam. And all this takes us back to the mandate and the vocation of humanity. Och allt tar oss tillbaka till en förståelse av mandatet för mänskligheten. So there are lots of important clues in Genesis 1 and 2. Så det är viktiga nycklar i de här texterna. After God made all the parts of creation and he said it is very good. När Gud hade gjort hela skapelsen och så han talat ut orden det är mycket gott. Actually he said it's very it's good it's good it's good and then when he made us he said it's very good. Och han sa att det var gott när han gjorde skapelsen och när han gjorde människan så sa han att det är mycket gott. Then God rested on the seventh day. Sen vilade Gud på sjunde dagen. And that was always code language for conquering kings resting in their temple after they were triumphant. Och det var ett kodspråk för antikens kungar som vilade i templet efter en triumf. And so the story of creation is in a way God conquering. Well, what was he conquering? He was conquering formlessness and void, a sense of chaos. Så skapelsens berättelse handlar om att Gud erövrar, regerar över formlöshet och tomhet. And as he speaks each part of creation into being, he brings order. Och när han talar varje del av skapelsen in till varande så blir det ordning. And he shows that he is not only battling against um, chaos but against the beliefs of all the world nations. Och vi ser att han tar inte bara upp kampen mot kaos utan mot uh, felaktiga trosatser i världen. Because all the different parts of creation that are mentioned there for the ancients were gods or part of gods. The sun and the moon was were gods. För de de olika aspekterna delade av skapelsen representerar gudar. But no, they are simply spoken into being by this ruling god. Men Gud Yahweh. talar och det blir ordning. And it's stripping the idea that nature is divine. Och vi får en insikt om gudomligheten i skapelsen. And in the climax of that he makes us in his image male and female to rule as his vice regents. Och som ett klimax på detta så skapar han man och kvinna till att råda över skapelsen. And then in Genesis 2 where it says that Adam was put in the garden to to care for the garden. Och i andra kapitlet av första Moseboken så säger placeras Adam i trädgården för att ta hand om den. That those those words are always used for the ordination of priests. Och det är samma ord som används för ordination av präster. So Adam is made humanity is made as God's vice ruling king and holy priest. Så människan är både Guds eh, regerande eh, ja människan är både kung och präst. Another important thing is when God took Adam having made him from the earth and he breathed into him. En viktig detalj är att när Gud hade skapat människan från stoftet och andats in i människan. And in their world views idols were always placed in the temple of a conquered nation by the conquering king to represent his kingship. Och eh, nu ska vi se här. Eh, avgudar placerades alltid i templet av den erövrande konungen i templet för att representera det man vunnit över. And there was the ceremonial moment where they believed the idol became a living god because it was breathed into. Och det fanns en ceremoni i den uh, världsbilden som uh, innebar att man trodde att uh, avguden blev levande för att man andades uh, det andades in i den. And so when God breathed the breath of life into humanity, så när livsande blåses in i mänskligheten, he saying you are my idol. Så säger han att ni är mina You are my idols. 
av Gud är. You are my representatives. Ni är mina representanter. You represent me as the conqueror and you will rule in my place. Ni representerar mig som har erövrat och ni ska regera i mitt ställe. You know in some American churches when the preacher is struggling the guys say help him Jesus. I vissa amerikanska församlingar när we predikanten brottas brottas. We got a whole row of help him Jesus here in the front. Så rop så suckar människorna hjälp honom Jesus så det finns en hel rad som suckar här på fram första raden. Ja. Are you feeling happy? <laughs> känner du dig glad? Ja jag känner mig väldigt glad. Ja. All right. So this is very happy. All part of us as human beings being made God's vice regents in this world. Så det här handlar om hur vi får mandat på olika områden på jorden. And it's important to see how the story unrolls. Och det är viktigt att se hur berättelsen utvecklas. It's all about the coming of God's presence. I am the one who becomes present. Det handlar om hur Guds närvaro infinner sig. Jag är en närvarande Gud. And he becomes present as a conquering king destroying the gods of Egypt. Och han blir närvarande som en erövrande kung som förstört Egyptens gudar. And then because of that he enters into a covenant where he is the king and Israel is the vessel. Och han går in i ett förbund där han är konungen och Israel är redskapet. And because of that a nation is born. Och på grund av det så föds en nation. You will be to me a kingdom of priests and a holy nation. Ni ska vara ett prästerligt konungsligt prästerskap. And there the mandate that Adam failed in is now passed on to Israel. Och det mandat som Adam misslyckades med där kliver Israel in nu. And then the, the system of priesthood and sacrifices and the commandments are there to maintain this relationship to make sure that Yahweh remains present. Och vi ser att hela systemet av prästerskapet handlar om att detta ska upprätthållas. And if Israel remains faithful to the covenant. Och om Israel är trogen förbundet. They have a great future. Så har de en fantastisk framtid. He's going to take them to a new land flowing with milk and honey. Som kommer föra dem in i ett land med mjölk och honung. And they are a pilgrim nation. They are on a journey through the wilderness to this land. Och de är ett pilgrimsfolk på väg in i det nya landet. And and what is the purpose of this? It is the mission and destiny of Israel. Och vad är syftet för Israel? To reveal God to all the nations around about. För att uppenbara Gud för kringliggande nationer. So that God's original purpose to humanity will be put back on track. Så att Guds ursprungliga syfte kommer Sätts i verket. And if you go and jump right forward to the story of Jesus, och flyttar vi oss fram till Jesus, you'll find all the same basic elements. Så ser ni samma grundläggande beståndsdelar. God becomes present. The Word became flesh among us. Uh, Gud blir närvarande. Ordet blir kött. And what does He come doing? Announcing the kingdom of God is at hand. Och vad är det han gör? Han proklamerar att Guds rike är nära. And He does signs and wonders. He battles against the powers of darkness. Och han gör tecken och under och han bekämpar mörkrets and out of that he makes a new covenant. Och utifrån det gör han ett nytt förbund. With a new people being born. Med ett nytt folk som föds. The church, församlingen. And then what's key is the way the covenant is maintained changes and we'll come to that later. Och nyckeln är nyckeln är hur förbundet upprätthålls och vi kommer till det senare. And and the benefits for us are not just the land of Palestine a land flowing with milk and honey but all the earth is to be given back. Och nyttan för oss är inte bara att eh, området vid Palestina som flödar med mjölk och honung utan att hela jorden eventually, tillhör Gud. Eventually a new heaven and a new earth. Till slut en ny himmel och ny jord. And also our vocation is to take this mission to all the nations of the earth. Och vårt uppdrag är att ta detta till varje nation på jorden. Let your kingdom come. Låt ditt rike komma. All right, moving on quickly. Nu flyttar vi oss fram lite snabbare. That was the story of the coming of the kingdom in Moses. Det här handlar om hur riket kom via Mose. Now the coming of the kingdom through the Davidic monarchy. Nu ska vi se på Guds rike tillkommer sig genom den davitiska monarkin. Cheers. Skål. So um this whole story goes on but it it starts to change and grow. Hela historien som växer och förändras. And now God's government is not simply 
on the on the ark in the temple och nu är det inte fokus bara på arken och templet but he anoints david with the spirit men han smörjer david med sin ande and he says i have set my king on mount zion och jag säger att jag har placerat min konung på mount berget sinai and david is adopted to be the son of yahweh wow. because he is anointed by yahweh's spirit och david adopteras till att vara guds son and god gives him victory wherever he goes and he liberates the whole nation och gud ger han seger var han än går but david knew his kingship was all dependent upon yahweh being present men David visste att allt vilade på att Jahve var närvarande. And so there's the famous story of how he eventually succeeded in bringing the ark into the capital city. Och det finns en berömd berättelse hur han till slut för arken in i staden. And how he danced half naked and got very happy. Och hur han dansade halvnaken väldigt glad. And he ordained the whole system of worship och han tillrättalade hela lovsångstjänsten. And then David ruled over all Israel. Och sedan regerade David över hela Israel. Administering justice and equity. Och han kommer rättvisa och likvärdighet. The government of God through David to this nation. Guds regerande genom David till nationen. And under Solomon Israel came to like a golden age. Och genom Salomon så gick man in i en guldålder. Where the, he was the wealthiest king in the Middle East. Den mest den rikaste kungen i Mellanöstern. His military power was over everybody. Hans militära makt var över alla andra. And in those days every Israelite family had their own land. Och i den tiden så hade varje israelisk familj sin egen jordlott. And they lived under their own vine and their own fig tree. Och de levde under sitt eget fikonträd och sitt egen vinbärs eller druv, ja, vindruv, ja, någonting. Ja. And it was a time of peace. Och det var en tid av fred. And peace meant the good life. Och fred betyder det goda livet. This land had in a way become Eden restored. Man kan säga att det var Eden som upprätthölls. And you could sit on your veranda. Du kan, du kan sitta på verandan. Looking at the sun going down. Kolla på hur solen går ner. With Israeli wine in your glass. Med israeliskt vin i glaset. And Israeli olives and feta in your salads. Och lite uh, annat gott. And you were at peace with your neighbor. Och du hade fred med grannen. And the rains came. Och, och, och regnet kom. And your crops grew. Och din gröda växte. And your herds multiplied. Och jordarna förmerades. And you could make a toast to Yahweh. Och du kunde skåla med Yahweh. I am living in the kingdom of God. Jag lever i Guds rike. And this became an indelible picture of what it's like when the kingdom comes. Och det blev en bild av hur det är när Guds rike kommer. And the focus of it all. Och fokuset på allt. Yahweh is sitting on his throne between the cherubim in the temple. Yahweh sitter på tronen i templet. The king is in our midst. Kungen är mitt ibland oss. And so the kingdom of God is with us. Och Guds rike är med oss. But like all wonderful stories, men som alla härliga historier, they can end. Så kan de sluta. And Israel degenerated into a period of apostasy, och Israel bröts ner av avfällighet. From this great height, från den här höjden, and they started to worship idols, och de började tillbe avgudar. The Baal and the Asherah, Baal och Asera. And prophet after prophet warned Israel, if you don't repent of this, God will take away the kingdom. Och profet efter profet uppmanade till omvändelse, annars tar riket ifrån er. And Israel did not repent. Men Israel omvände sig inte. And so God raised up the Medo-Persians and the Babylonians. Så so Gud reste upp Medo-Perserna och Babylonierna. They invaded the land. De invaderade landet. They stripped the temple. De tog templet. And they took Israel into exile. Och de tog Israel i exil, fångenskap. And there Israel was like back in slavery again. Och då var Israel tillbaka i slaveri igen. And so they lost the kingdom. Så de tappade, förlorade riket. If you want to really understand the theology of the kingdom in the Davidic time, read the Psalms. Om du verkligen vill förstå teologin om riket på den här tiden, läs de davidiska salmerna. Many Psalms retell the story of 
deliverance from Egypt right through to the time of David. Många av salmerna återberättar befrielsen från Israel och fram till David. And full of talk about how Yahweh reigns, he's on his throne in his temple, he's the great king. Och sanningen återupprepas att Yahweh är mitt ibland om i templet. And all that was lost. Och allt det var förlorat. And so in the darkness of the experience of exile. Och i den här mörka tiden av fångenskap. The prophets began to hear a word from God. Så började profeterna höra Gud. Just as the kingdom came in Moses and came through David. Precis som riket kom genom Mose och genom David. Sometime in the future God's kingdom will come again. Någon gång i framtiden så kommer Guds rike igen. And if you read through the prophets, och om du läser igenom profeterna, this becomes a growing vision. Så blir det en växande vision. A growing expectation. En växande förväntan. And I'm going to very summarily go through this growing vision. Och jag kommer bara summera det här för er. It starts with Habakkuk. Det börjar med Habakkuk. Whose mis- message is basically oh God what you did before can you do it again? Vars budskap kan summeras i Gud vad du gjorde förut gör det igen. And then Jeremiah says God is going to do something better. Och Jeremia säger att Gud ska göra någonting bättre. I've got a better future for you. Jag har en bättre framtid för er. And then Ezekiel starts saying there's going to be something completely transcending the past. Och Ezekiel säger att någonting som vida överträffade för förflutna ska ske. And then Isaiah it gets even bigger and and the word is the past is going to completely be eclipsed by this new present this new coming of the kingdom. Och Isaiah uttrycker det som att det, det, det gamla ska eh, uppslukas av det nya. And then in Daniel actually a whole new world is born. Och i Daniel så ser vi att en helt ny värld föds fram. So I'm nearly finished our journey from for this morning if you getting tired just a few more minutes. Så om ni börjar bli trötta jag ska bara ta några minuter till för att avrunda här. Let's just follow quickly this growing vision. Låt oss bara titta på den här växande visionen. And these words in Habakkuk, Lord we have heard of your fame. Och vi läser i Habakkuk att vi har hört om ditt rykte. We stand in awe of your deeds. Vi står i bävan inför dina gärningar. We know the story of the Exodus. We know the story of David. Vi känner till befrielsen från Egypten. Vi känner till David. Oh God in our day. Oh Gud i vår dag. Be merciful to us in exile. Visa barmhärtighet mot oss i fångenskap. Do again for us. Gör det igen för oss. But then when we get to Jeremiah, men när vi kommer till Jeremia, it gets better. Så blir det bättre. He says after 70 years of exile you're going to be restored. Efter 70 år i fångenskap ska ni komma tillbaka. And I'm going to do a better thing for you. Jag ska göra någonting bättre för er. And there will be a new Davidic king. Och det blir en ny David konung enligt David. And he will make a new covenant. Och det kommer ett nytt förbund. And this new covenant is going to be better than the previous covenant. Det kommer vara ett bättre förbund än de tidigare förbunden. Because I will put my laws in your hearts. Därför att jag kommer stoppa lagen i era hjärtan. And the fatal flaw was never that there was something wrong with the covenant. Det var inte så att det var något fel med det tidigare förbundet. The problem was the state of Israel's heart. Problemet var hjärtan, människors hjärtan. Say fallen human nature. Den falla mänskliga naturen. And the new thing is I'm going to make you want to obey me from the inside out. Och jag kommer göra så att ni vill lyda mig från insidan ut. And then Ezekiel is the most dramatic prophet you can imagine. Och Ezekiel ser den mest dramatiska. And, and he has this vision of uh, the temple and they worshiping idols in the very temple. Och han ser visionen av templet och tillbedjan där inne. And Yahweh gets on his ark ark of the covenant. Och jag vet är på förbundsarken. But it's transformed into his vision into this chariot with wheels and wings and things. Och i visionen så förvandlas det till en vagn med hjul och eld. It's supremely mobile. Den är otroligt rörlig. And he leaves the temple because he cannot abide being in the temple with all this idol worship. Och han lämnar templet för han kan liksom inte vara i allt detta som händer. And he flies off to Babylon. Och han flyger till Babylon. Yahweh leaves his people. Yahweh lämnar sitt folk. And Ezekiel starts saying there's going to come a day again when there will be a new Davidic kingship. Och Ezekiel säger att det kommer en dag med ett nytt 
davidiskt kung honungarskap greater than before större än det som har varit and a new everlasting covenant och ett nytt evigt förbund and actually what will happen is the nation will be resurrected och vad som kommer ske är att nationen återuppstår there's a valley of bones everywhere which is the symbolism of the dead the dead israel den dal med döda ben and then this wind begins to blow the spirit comes och så börjar en vind blåsa anden kommer and all these bones come together and get skin and flesh and they stand up and it's like a born again resurrected new people och benen börjar hitta varandra och de reser sig upp ett pånytt fött folk and the climax of this is going to be there's going to be a new temple and Ezekiel's architecture of the temple is so big that like it covers the whole nation of the whole city of Jerusalem it's like gigantic klimat, eller, det, det kommer att vara till slut ett sånt mäktigt tempel så området täcker hela Jerusalem and on that same mobile ark of the covenant och på den här rörliga förbundsarken the presence of god comes back så kommer guds närvaro tillbaka and again the fatal problem of israel's heart och detta otroliga problem med israelernas hjärta is overcome i will take out your heart of stone and put in a new heart of flesh problemet övervinns genom att ett hjärta ett mjukt hjärta ta ut stenhjärtat och ger ett mjukt hjärta istället there is going to be a re- resolution of the problem of fallen human nature problemet på den fallna mänsklighetens hjärta löses and then when isaiah it just gets so gigantic och sen blir det så mäktigt. The day will come when God's glory will arrive and be so bright that the sun will be embarrassed by comparison. Jesaja säger att Guds härlighet kommer vara så enorm så att hela solen kommer blekna jämfört. And a new descendant of David will be the king. Och en ny avkomning från David kommer vara kung. To us a son is born, to us a child is given and the government will be upon his shoulders. En son blir oss född, en son blir oss givet och herra väldet vilar på hans skulder. And he will reign all those words. Han kommer regera. And there's going to be a tremendous outpouring of the spirit. Och det kommer vara en enorm utgjutelse av ande. Isaiah says forget all the former things. Och Isaiah säger glöm allt det. I'm going to do a new thing. Jag ska göra någonting nytt. I'm going to pour out my spirit. Jag ska utgjuta min ande. And when God comes in this climactic way, when God comes on this set, Isaiah's key word is the word salvation. So is Isaiah's key word salvation. And if you unpack all the uses of the word salvation in Isaiah, and if you begin to put yourself in the salvation, what it is in Isaiah, it means that like he will forgive the sins of Israel. So it means that Israel's sins will be forgiven. He will heal them of their sicknesses. He will heal their sicknesses. He will liberate them from every form of captivity. He will free them from every form of captivity. Shalom will come back, but not just for one or two generations, but forever. Shalom will come back, not just for one or two för ett par generationer utan för alltid and the dead will be raised och de döda ska uppstå and there's going to be a party to end all parties och det kommer vara en fest som ju får alla andra fester att bli a great feast where god is the host and all the patriarchs are there and all the nations are invited en fest där gud är värd och alla patriarker och andra kommer dit and so great is the salvation och så stor är denna frälsning that a whole new reality will be born att en helt ny verklighet kommer till a new people of god ett nytt guds folk made up of israel joined by people from all the nations som består av israel kombinerat av människor från andra nationer and a new capital city much better than the earthly Jerusalem och en ny huvudstad bättre än den dåvarande Jerusalem and in fact a new heaven and a new earth och en ny himmel och ny jord and the judgment of every form of evil and injustice och dom över varje form av ondska och orättfärdighet and then finally with Daniel the thing gets to its climax och till slut med Daniel då kommer vi till det ultimata climaxet the story climaxes hela historien bara and in daniel 2 and daniel 7 you have these two visions och vi läser om i daniel kapitel 2 och kapitel 7 of the successive 
pagan nations. Och vi ser de olika hedna nationerna. The Medo-Persians and the Babylonians and the Greeks and the Romans. Medo-Persierna, Babylonierna, Grekerna och Romariket. In, in one vision the symbol is a, is a image of a human being with its different parts. Vi är tillfälle så är symboliken en människa med olika kroppsdelar. Another vision is these horrible beasts coming out of out of the sea they are all these nations. I en annan vision så ser vi det här odjuret som reser sig upp ur havet. And then the day will come when there will be like a violent almost intervention of God. Och så ser vi dagen när ett riktigt våldsamt avslut äger rum. A great moment of judgment and and a rock like will fall from heaven and pulverize the kingdoms of this world. Ser en Guds dom genom en sten som pulveriserar de här riken. And then it will grow and cover the earth. Och det kommer växa och täcka jorden. And that will be the kingdom of God that is coming that will replace all the kingdoms of this world. Och det blir ett Guds rike som kommer och ersätter de här rikerna. And this rock that falls like this is actually the son of man who in Daniel is a human being who embodies within himself a new humanity. Och den här sten stenen det är beskrivs som en människos son. A new humanity raised from the dead. Och det blir en ny mänsklighet som uppreses från det döda. And so from Daniel this whole language of the two ages was born. Så vi får de här det här språket om de två tidsåldrarna de kommer från David eller Daniel. This age the age of bondage and suffering. Den här tiden av fångenskap och lidande. And a new age that is coming. Och en ny tidsålder som kommer. And if you put all of these growing expectations together, om du för samman alla dessa förväntningar, they are all summed up in one word phrase that Jesus used: the kingdom of God. Så summeras allt med en fras från Jesus Kristus, och det är Guds rike. The time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Tiden har fullbordats. Guds he was, rike är här. He was meaning all those things are at hand. Jesus hänvisade till dessa olika saker. So the story of Israel ends on a note of huge expectation. Så vi ser hur Israels historia avslutas med en stor förväntan. And then what happened? Och vad hände sen? Nothing happened. Ingenting. For 500 years. I 500 år. God left Israel. He didn't even speak to them anymore with prophets. Gud lämnar Israel. Säger inte ett ord genom profeterna. And they were just about to totally lose hope. Och de höll fullständigt på att förlora hoppet. And then suddenly. Och plötsligt. A wild man came out of the desert. Så kommer en vild man ur öknen. And everything changed. Allt förändras. And for that we come back after coffee. Och det är det vi ska tala om efter kaffet. Well done. Kära vänner, vi kan väl ta och ställa oss upp. Det är en liten stund kvar till fikat och vi kommer få information om det alldeles strax. Det är inte, det är inte klart än. Men jag tänker så här. Låt oss bara sträcka på våra stela lämmar och så ska vi lyssna in vad Herren säger till oss just nu. Man kan inte tala om den här stora historien med bara ord. Utan det finns alltid ett skeende när ordet kommer i svang. Det vänder liksom inte tillbaka utan har fullbordat det som det är utsänt till. Jag tror att det finns saker och ting som Gud vill förlösa. Och jag tror att det finns saker och ting som Gud vill hela i den här stunden. Så låt oss bara vara stilla och inbjuda Herren och vänta på Herren. Så vi säger Herre, kom. Vi vill, vi vill se dig regera över alla de avgudar och alla de, de makter som vi har stött på och som har förslavat oss och som har plågat oss och som har bundit oss. Vi bekänner dig som Herren, den som är. 
Och vi tackar dig för ditt löfte att du kommer med din närvaro just nu. Så vi välkomnar dig Herre. Det är ju inget profetiskt om jag säger att det finns en del av oss här som har burit tunga bördor. En del kan vara fysiskt tunga bördor men för flera av oss så har det varit andliga bördor, ansvar som har tyngt oss. Och det har satt sig i vår kropp. Det har satt sig i vår nacke, det har satt sig i våra axlar. För några så har det satt sig i, i magen. Magen fungerar inte längre. Eh, problem med eh, magsyran, med magsår, med... Eh, ja, ni vet vad som händer när, när, när bördan sätter sig fysiskt i kroppen. Och oavsett vad som är orsaken till detta så är Herren kung. Du som känner igen det att du har fått liksom en fysisk smärta av ett, av ett andligt betryck eller av ett fysiskt betryck i axlar och nacke eller i, i, i mag. Kan inte du räcka upp en hand? Håll handen uppe. Bara det att du gensvarar på, på, på detta så tänker jag att Herren ser dig. Herren är den som befriar. Herren vill ge dig en ny framtid. Han vill ge dig en ny frid. Och han vill bryta det som du har blivit tvungen att bära. Eller det som du har förslavats under. Kan inte ni som finns runt omkring... Vara liksom Guds ställföreträdare, Guds medregenter och lägga händerna på de som räcker upp sin hand. Ingen ska behöva stå med sin hand ensam utan låt ni som finns runt omkring. Och så talar ni frihet och läkedom. Håll handen uppe tills du har människor runt dig. Frihet och läkedom. Guds folk, stå inte och titta på avstånd utan rör er och betjäna våra vänner. Frihet och läkedom. Kom heliga ande. Herre, förlös din makt och din vilja ibland oss, himmelske fader. Vi bekänner att du sitter på tronen. Bryt ok över axlar, över över nackar, Herre. Lös upp knutar i mellangärde och mage. Och vi talar frihet till Guds folk. Sen tror jag att det är en inbjudan till några stycken som upplever en, en kallelse att eh, vara med och få, eh, få sätta människor fria från bundenhet. Eh, och känner igen sig i, i Jesu eh, när han förklarar sin, sitt uppdrag. Att Herrens ande är över mig för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Eh, och, eh, ja, men jag tror att Gud på ett särskilt sätt vill eh, 
utrusta några av er som upplever den här kallelsen eh, att få vara med eh, utifrån någon typ av ledarskap. Eh, att få vara med och se människor eh, fria. Det kan handla om eh, ur fattigdom och liksom social utsatthet eh, men också från demonisk betryck och att få, få vara med och eh, se människor eh, fria till, eh, ja, till andet. Um, så om du känner igen dig i det så kan du också få räcka upp uh, din hand um, så kan uh, också några gå runt till de här som uh, kan, kan vi göra så för att det ska bli tydligare tror jag för att det här är, är oerhört viktigt ni som känner igen i det som Johanna så ta bara kliv ut i mittgångarna så, så, så får, vi, får vi betjäna så att vi fortsätter att betjäna de som, uh, det som sker men ni andra ta ett kliv ut i mittgångarna och så får när ni ser vilka som står där, be för dem och tala ut den kallelse och den frihet. Sinden förlorat 
som eh, fortfarande ber för varandra. Ni kan fortsätta. Eh, men vi kommer gå in i någonting lika viktigt. Eh, nämligen fika. Eh, så vi kommer ha 30 minuter nu eh, med fika. Eh, och innan ni reser er och går iväg så vill jag bara berätta lite kort. Eh, någonting som jag har råkat säga många gånger inför den här konferensen är att det jag mest ser fram emot är alla matmöjligheter. Eh, för i år har vi många vi har food trucks och vi har en ny restaurang och vi har eh, olika sätt. Eh, vilket också medför att vi tillsammans får hjälpas åt så att vi har tålamod om det blir en kö eller saker tar lite längre tid. Eh, den här morgonen har vi haft lite strömproblem så det har tagit lite tid att få fram kaffe. Men det ska nog lösa sig kanonbra. Eh, det är så här att man, eh, om den här halvan av rummet försöker ta sig bak vid, mon- vid utställarna så finns det bord där som serverar kaffe och bulle. Och ungefär den här halvan här försöker röra sig till den sidan så blir det en liten pedagogisk uppdelning. Eh, det finns kaffe och bullar och vi har ett jättehärligt gäng här som är supertaggade på att få leverera detta till er. Det är också de som serverar har en fin liten kaffemoppe utanför. Jag köpte en islatte där igår, skjutgod. De har även glass som man kan ta del av senare. Är det så att man är mer godissugen så har vi även en kiosk bredvid konferensbyrån som man kan köpa. Så rör er lite sakta till de här och ta del av fikat. Så ses vi här igen om 30 minuter. Och är det så att du är här och är pastor eller församlingsanställd och vill vara med på pastorslunch imorgon så måste du köpa din biljett nu i den här pausen i konferensbyrån.
Som en härlig gudoms källa Rik och mäktig djup och stor Är en kärlek, nåd och sanning Som i Jesu hjärta bor Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in Genom blodet har han frälst mig Och bevarat mig som sin En gång som en jag du var Som en så Krossat hjärta Jesus säg Förskjutit har Han har öppnat Pärleporten Så att jag kan Komma in Genom blodet Har han frälst mig Under över alla under Allt förlät han mig en gång Om hans underbara godhet Glad jag sjunger nu min sång När en gång i livets morgon till den gyllne port jag når.